కానీ ఏంటంటే మాకు క్యారెక్టర్స్ తెలుసు మేము రాసేటప్పుడే ఏంటంటే వీ నో ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ సూరి కానీ విల్సన్ కానీ రూబీ కానీ వీ నో ద థీమ్ వాట్ ఉడ్ టెల్ సీజన్ టూలో అండ్ చాలామంది ఫేస్ చేశారు ఇది అంటే సక్సెస్ వచ్చాక ఆఫ్ ట్రాక్ అవ్వడం సో దానివల్ల ఏంటంటే వీ నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సో దానివల్ల కాన్ఫిడెంట్ ఉండే మేము సో వీఆర్ నాట్ అంత ప్రెషర్ లేకుండే మా మీన బట్ సీజన్ టూలో యూ సీ లైక్ సూరి క్యారెక్టర్ ఎవరైతే సీజన్ వన్లో సూర్యని కనెక్ట్ అయ్యారో అంటే సూర్యలాగా కష్టపడాలి అనుకున్నారో ఇప్పుడు సూర్యలాగా అవ్వకూడదు అని అయితే అనుకుంటారు కంపల్సరీ సో వాళ్ళు చూసేటోళ్ళు సూర్యలాగా అవ్వకూడదు సో సక్సెస్ వచ్చాక ఇంకా జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్తున్నాం సో రూబీత్ కూడా ఇట్ వాజ్ చాలా ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ అంటే సీజన్ వన్లో మీరు సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది ఏంటి చాలా అంటే తనలో తానే చాలా నిజాలు దాబెట్టుకుంది బట్ సీజన్ టూలో షీల్ బి ఓపెనింగ్ అప్ అంటే సొసైటీ ఏమనుకున్నా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా చూపించాం క్యారెక్టర్ని సో విల్సన్ కూడా తన మిస్టేక్స్ చేశాడు సో వాళ్ళ కొడుకు సేమ్ ఆయనలాగా అవుతున్నాడు సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేపిస్తాడనేది కూడా సో చాలా బాగా వచ్చిందండి యా చేయాల్సి వస్తే క్యారెక్టర్స్కి ఇంకా ఉంది అని చెప్పి ఓపెన్ పెట్టాం మీరు సీజన్ వన్లో చూస్తే లాస్ట్లో ఏ క్యారెక్టర్స్ కూడా క్లోజ్ చేయలేదు మనం సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఓపెన్ సో ఉండే అండ్ ఐడియా బట్ ఇంత తొందరగా అనుకోలేదు ఇట్ హ్యాపన్ యా సుప్రే గారు సో ఏది ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుందో అదే చూస్తారు సో వాళ్ళకి ఇది సినిమానా లాంగ్ ఫార్మాటా ఓటీటీ అనేది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ కానీ తీసే వాళ్ళ మీద చాలా బాధ్యత ఉంటుంది ఒక రెండు గంటల సినిమా రాయటంలోనూ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ మినిట్స్ షూట్ చేయటంలోను దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతుంటే నాకు ఒకటి అనిపించింది మనం ట్రెడిషనల్గా ట్రెడిషనల్గా మనకి ప్రెస్ మీట్స్ కానీ ట్రెడిషనల్గా మనకి క్వశ్చన్స్ కానీ బిహేవియర్ కానీ అని మనం చూస్తున్నాము ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ హియర్ ఇక్కడ ఎనర్జీ చాలా వేరేగా ఉంటుంది మీరు నోటీస్ చేస్తే దే ఆర్ ఆల్ దే నీడ్ ఒక టీమ్ లాగా ఉండాలి ఒకరి పని ఇంకొకరు బిల్డ్ చేసుకోవాలి హెల్ప్ చేసుకోవాలి బికాజ్ అది ఒక్క మనిషి మీద ఉండదు మనం సినిమాలో ఒక హీరోని కానీ ఒక డైరెక్టర్ని కానీ తీసుకుని వీఆర్ ఏబుల్ టు యునో పుట్ దెమ్ ఆన్ ద పెడెస్టల్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఓటీటీ ఐ థింక్ నేను ఇప్పటి వరకు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఎంత చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా ఒక చిన్న సీన్ అయినా ఒక మొత్తం రన్ చేసే ప్రొటాగనిస్ట్ అయినా మనం కంప్లీట్గా అండర్లైన్ చేస్తూ రాయాలి సో రాయాలి అని వచ్చినప్పుడు భరద్వాజ్ శ్రవణ్ అభిలాష్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయింది మేము ఒక మంచి కథని రాయాలి ఇంత టైం మనం దాన్ని ఎంగేజింగ్గా పెట్టాలి అనేది సో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ని చూసినా ఐ థింక్ దే హ్యావ్ డన్ జస్టిస్ ఈవెన్ టు ద స్మాలెస్ట్ క్యారెక్టర్ అలానే ఓటీటీ అనే కంటెంట్ అని వెబ్ అని సినిమా అని పేర్లు ఇస్తాము అది జస్ట్ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ గిమిక్స్గా ఇస్తామేమో ఒక్కటి మాత్రం ఐ ఫీల్ దట్ ఇది మనకి చాలా నేర్చుకోవాలి ఏది మనం చేస్తున్నామో ఈ లాంగ్ ఫార్మాట్ రైటింగ్ అనేది పెద్ద కథలు చెప్పటానికి మన సినిమాలో నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఎంత తొందరగా ఎడిట్ చేసేద్దాం కట్ 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 అనే మైండ్ వెళ్తూనే ఉంటుంది ల్యాగ్ వచ్చేసింది ఇది ఓటీటీలో అంతా ఆ ల్యాగ్ ఉండాలి ఆ ల్యాగ్లో అందం ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఏడ్చేటప్పుడు ఎప్పుడు దాని ముందు ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది అది ఓటీటీలో ఎంత నిజంగా చూపించగలిగితేనే అది మనం అంత కనెక్ట్ అయినట్టు ఎందుకంటే దీంట్లో పెద్ద సినిమాలో వెనక డాన్సర్లు ఉండరు వెనక ఫైటర్లు ఉండరు పెద్ద గోల్ ఉండదు ఉండేది ఇంతే ఆ ముఖం ఆ ముఖం ఎంత ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది అనేది కొన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని ఫ్రేమ్స్లో అది నాకు కనపడింది ఎందుకంటే నేను మైండ్లో కట్ 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 అని అనుకుంటూ ఉన్నాను అది కట్ అవ్వట్లా కానీ చూస్తూ ఉండేసరికి ఆ కళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ కథలు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏం లేదన్న ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద మీడియం దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బట్ చెప్పాల్సిన కథ కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన ఎమోషన్ అదంతా ఎప్పుడు ఒకటే సో మీరు ఇప్పుడైతే లూజర్లు ఏం చేశారో సీజన్ వన్లో ఏమైతే చూసారో మీరు దానికి ఒక విధంగా మీరు ఎంటర్టైన్ అయి ఉంటారు దానికి ఒక విధంగా మీరు ఒక 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 ఎక్స్పీరియన్స్కి లోన్ అయి ఉంటారు సో ఇప్పుడు సీజన్ టూకి అట్లా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లనే సినిమాల్లో ఎక్కడున్నా అక్కడ అట్లా అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ 
ఇప్పుడు ఏదో ఏదైతే ద బిగ్ డిస్ అవర్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అలాంటప్పుడు వీ కాన్ గో రాంగ్ ఇన్ ఎనీ వే అంటే ఒక గ్రిప్పింగ్ రైటింగ్ ఉండాలి అట్లాగే కూర్చోబెట్టే పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి సో అందుకని ఇక్కడైతే నాకు ఇంకా కొత్త ఏమైనా ట్రై చేయడానికి అవకాశం దొరికింది అండ్ ఐ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆన్ ద ప్యానల్ విల్ అగ్రీ టు దాట్ సో దిస్ నో క్లియర్ ప్లాన్ అన్న బట్ ఇస్ ఇస్ దాట్ యూనో పోతుంది ఇట్లా పోదాం మా దాంట్లోనే సుప్రియ గారు మేడం ఇంకా ఇప్పుడు నన్ను కోట్ చేయాలి అని అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద టీవీ ఛానల్స్ అండి ఆ కథలు మేము రాయము ఆ కథలు మేము ఓకే చేయము అది వాళ్ళకి కావాల్సిన కథలు వాళ్ళు అడుగుతారు మమ్మల్ని ప్రొడ్యూసర్స్గా ప్రొడ్యూస్ చేయమంటారు అదే మీరు అంత మెచ్యూర్డ్గా డెవలప్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మోస పద్ధతిలో పాత చింతకాయ పచ్చడిలాగా ఉంటున్నాయి దీని మీద ప్రేక్షకులు కూడా కామెంట్స్ చేశారు చాలా చోట్ల ఉన్న సీరియల్ కూడా రన్నింగ్లో ఉంది ఒకటి ఎస్ మరీ దారుణంగా ఉంది అది దీని మీద వాళ్ళకి ఏమైనా మీరు చెప్పొచ్చు కదా నాకు యాక్చువల్లీ తెలియదు అండి ఇది ఏది దారుణంగా ఉందని నాతో అంటున్నారు బట్ పేరు వద్దులేండి బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇది మా చాయిస్ కాదండి ఇట్స్ నెవర్ అ ప్రొడక్షన్ చాయిస్ ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు మీరు ఎందుకు తీస్తున్నారండి అప్పుడు నో అని అనొచ్చు కదా అంటే రెండు మంది రెండు వందల మంది ఆదాయం పోతుంది ఒక్కొక్క సీరియల్కి రెండు వందల మందికి ఆదాయం వస్తుంది మాకు ఒక ఒక బిజినెస్లోనండి ఆర్ట్లో కానివ్వండి బిజినెస్లో కానీ చాయిసెస్ చేసుకోవాలి కొన్ని పొట్టని నింపుతాయి కొన్ని మనసును హ్యాపీగా ఉంచుతాయి కొన్ని మన ఇంటలెక్చువల్గా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి ఇదే చేద్దాము అని అంటే గిట్టుబాటు అవ్వదండి అంద ఇప్పుడు కొన్ని మా సినిమాలు కొంటారు ఎందుకు కొంటారు మాకు టీవీ సీరియల్ రిలేషన్షిప్ ఉందని బిగ్ బాస్ చేస్తాము ఇంకొక అది బిగ్ బాస్ చేసినప్పుడు బిగ్ బాస్ అనేది అందరూ చూస్తున్నారా బట్ ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ అ విత్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ కంగ్లామరేట్ ఇప్పుడు మనకి మనం ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాలండి ఆర్ట్ నిలవాలి అని అంటే ఏ ఆర్ట్ మంచిది ఏ ఆర్ట్ చెడ్డది అని చెప్పే అర్హత ప్రతి ఆడియన్స్కి ఉంటుంది కానీ చెడ్డ ఆర్ట్ తీయకూడదు అని చెప్పే అర్హత మాత్రం ఉండదండి అది నేను అనుకుంటాను అలా అనుకుంటే ఐ థింక్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ అవైలబుల్ విల్ నాట్ బీ అవైలబుల్ సంబడి హూ ఎవర్ ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ దే బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అవర్ సెన్సిబిలిటీస్ మే బీ డిఫరెంట్ సి మై సెన్సిబిలిటీ ఐ విల్ టెల్ యూ ఈజ్ టోటలీ టువర్డ్స్ ఓటీటీ ఎందుకంటే పొడుగు కథలు పెద్ద కథలు లోతు కథలు సినిమా అనేది అప్పుడప్పుడే ఆ లోతు కథల్ని చూపించగలిగి దాంతో డబ్బు సంపాదించగలుగుతాం ఇప్పుడు అది సక్సెస్ అయినప్పుడు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు దాని సక్సెస్ అని అంటాం అది నచ్చిందా నచ్చలేదా అనేది ఇంకొక విషయం టీవీ సీరియళ్ళకు వచ్చినప్పుడు మాకు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్గా ఒక్కొక్క సీరియల్కి మాకు రెండు వందల మందికి ఆదాయం ఇస్తాం మేము సో నాలుగు సీరియళ్ళు తీయటంతో ఎనిమిది మందికి ఎనిమిది వందల మందికి ఆదాయం దట్ ఈస్ హౌ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరు వెంకట్ గారు శశాంక్ గారు లూజర్ సీజన్ వన్ చూసి అరే ఎంత బాగా తీశారు దట్ టు యంగ్ డైరెక్టర్ యంగ్ టీమ్ బ్యాకింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఉంది నో డౌట్ బట్ త్రీ స్టోరీస్ త్రీ స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక స్పోర్టు ఒక మనిషి కథ కాదు ముగ్గురు కథ త్రీ స్పోర్ట్స్ మిక్స్ చేసి దాన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ప్రజెంట్లోకి తీసుకెళ్ళి అంటే ద వే ద స్క్రీన్ ప్లే ద రైటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ఆల్ యాక్టర్స్ ఐ వాజ్ సో ఇంప్రెస్ లైక్ బా ఇలాంటి దాంట్లో నాకు కూడా అవకాశం వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను సీజన్ టూకి అభిలాష్ రెడ్డి నన్ను లాక్ వచ్చారు దీనికి సో అంటే మోర్ దెన్ నా క్యారెక్టర్ ఏంటి దీంట్లో అది చూస్తే కానీ తెలిసిద్ది బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇట్ జస్ట్ అన్ ఎంట్రీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈ సీజన్లో దీనికి ఫర్దర్ ఎట్లా వెళ్ళిద్దో ఆయన నెక్స్ట్ సీజన్లో ఏం చూపిస్తారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది శశాంక్ గారు మీరు చెప్పండి చెప్పండి క్యారెక్టర్ ఎంత ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది లేదండి మీరు అనుకుంటున్నారా లేదండి సీజన్ వన్లో డెఫినెట్లీ పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు అభిలాష్ నాకు యంగ్ విల్సన్గా చేయాలి ఓల్డ్ విల్సన్గా కూడా మీరే చేయాలి అని చెప్పి సో చాలా నేను చాలా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకున్నాను చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకున్నాను 
దానికోసం బాగా కష్టపడ్డాం అండ్ ట్రమెండస్ సపోర్ట్ అండి నేను ఒక్కడిని చేసిందేం కాదు వాళ్ళు ఇమెన్స్ హోంవర్క్ చేస్తారు రైటింగ్ దగ్గర నుంచి ఆ హోంవర్క్ ఏదో క్యారెక్టర్ రాయడమే కాదు ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి ఆ రైటింగ్ స్టేజ్లోనే ఉండండి అది సో అండ్ ఎస్పెషలీ మా డిఓపి నరేష్ తన అమేజింగ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి యంగ్ విల్సన్కి ఆ మీసం ఇక్కడ వరకు ఉండడం కానీ క్రికెటర్స్ అప్పుడు అలా ఉంటారు లాంగ్ హెయిర్ ఇండియాలో ఇండియన్ ప్లేయర్స్ లాంగ్ హెయిర్లో ఉంటారు అప్పుడు అని అంత డిజైన్ చేసింది వాళ్ళు సో నేను నేను అలా యాక్ట్ చేయగలిగానంటే ఎవ్రీబడి సపోర్ట్ మై కో యాక్టర్స్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ సపోర్ట్ ఉన్నందు వాళ్ళండి చాలా బాగుండింది బట్ నా వరి అంత ఏముండిందంటే వీడు ఓల్డ్ విల్సన్ ఎందుకంటే నేను ఆ ఏజ్ ఇంకా రాలేదు యంగ్ విల్సన్ ఏజ్ అయిపోయింది ఓకే క్రాస్ చేస్తాను అట్లీస్ట్ నాకు ఏదో ఐడియా ఉంది వీళ్ళు హెల్ప్తో చేశాను ఇది ఎలా చేస్తాను అన్న కన్సర్నే నేను వాళ్ళకి చెప్పాను అందరికీ బాబు నేను ఏజ్ చేసినా సెట్లో చేసేటప్పుడు సరిగ్గా చేయకపోతే ఏ మోమాట పడకుండా చెప్పేయండి సడన్గా ఎందుకంటే మనం మన బాడీలో రియాక్షన్స్ అన్నీ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి బట్ ఆ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు బాడీలో రియాక్షన్స్ స్లో అవుతాయి జనరలీ సో అది నేను చేస్తానా చేయలేనా నేను కాన్షియస్గా ఉంటాను బట్ మీరు చూస్తున్నారు ఏ మోమాట పడద్దు నేను చేయలేదు అంటే ఇమీడియట్గా ఆపేయండి అక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆపేయండి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఫస్ట్ సీజన్ అప్పుడు చాలా చెప్పాను సో లక్కీగా బాగా చేశానని అనుకుంటున్నాను అండ్ నాకు ఈ చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సో విల్సన్ ఈజ్ ట్రూలీ మై వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ అండి విల్సన్ అన్న విల్సన్ అన్న విల్సన్ అన్న అని చెప్పేసి అందరూ మెసేజ్లు అయినా ఏదన్నా ఇప్పుడు సీజన్ టూలో విల్సన్ యంగ్ విల్సన్ లేడు ఓన్లీ వీడు ఓల్డ్ విల్సన్ ఉన్నాడు మరి విల్సన్ అంకుల్ అంటారో ఏంటో అన్న భయం ఉంది సో విల్సన్ అంకుల్ అనకుండా మా విల్సన్ అన్న కొంచెం పెద్దగా వేయడం అంటే చాలా సో మీరు చూసాక చెప్పాలి ఐఎమ్ సీరియస్ ఐఎమ్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే సీజన్ వన్లో ఓల్డ్ విల్సన్ పార్ట్ కొద్ది డ్యూరేషనే ఉండింది ఇప్పుడు ఎంటైర్ సిరీస్ ఓల్డ్ విల్సన్ సో ఈసారి బాగా చేస్తే డెఫినెట్లీ బాగా చేసినట్టు అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి